هلو ازيكم يا حلوين النهارده هنعمل مع بعض طلاق الاظافر بس مش هنستخدم طلاق الاظافر العادي اللي هو بيتعمل بالورنيش وكده النهارده هنعمل طلاق الاظافر الاسلامي طلبتوه مني كتير قوي وخصوصا ان احنا في رمضان فدي وصفه مطلوبه قوي بيتعمل بقى كله بمواد طبيعيه 100% يعني الماده الرئيسيه فيه هي الصمغ العربي اللي بيجي من عند عطار عادي جدا 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 أه هتشوفوا مع بعض هي بس يعني اهم حاجه التدويب بتاع السمغ العربي بنسيبه بس براحته خالص طول الليل وبعد كده بقيه بقى الطلاق الاظافر ما بياخدش خمس دقائق قبل ما بنحضره يعني هي وصفه سهله جدا 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 وطلاق الاظافر ده مش بيتشال بالاسيتون زي طلاق الاظافر العادي لا بمجرد ان انت بتغسلي ايدك بص تلاقي طلع فهو سهل قوي 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 وبسيط جدا تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي ده سمغ عربي انا جايباه من عند العطار شايفين ده بيبقى شكله كده هاخد منه 5 جرام انا محتاجه منه بس 5 جرام كده خمسة جرام هشطفهم وبعد كده هدوبهم في مية مقطرة معايا كيسين مية مقطرة كيس الواحد تقريبا خمسين جرام فضيهم في البيكر ده اضيف عليهم الصمغ العربي اللي انا شطفته سيبه بقى لغاية الصبح يدوب براحته خالص هو بياخد تقريبا 24 ساعة يعني هسيبه يوم كده لغاية لما يدوب تماما بغطيه كده بالسترتش بتاع المطبخ علشان ما يخشش في اتربة هنا تاني يوم الصمغ العربي زي ما انتم شايفين كده داب تماما اوريكو داب خالص الحمد لله بقى شفاف هضيف عشرة جرام من اكسيد التيتانيوم انا طبعا نخلته كده بمصفى صغيرة علشان ما يبقاش فيه اي كلاكيع ويدوب بسرعة من غير ما يبقى تقيل ويتعبني في الدوبان نخلته بالمنخل الصغير ده بضيف خمسة جرام من الزنك اوكسايد
زي ما انتم شايفين كده داب على طول هضيف جرام من التايلوز والتايلوز مش بيحتاج ان انا ادوبه في ماده جاذبه للرطوبه زي الجلسرين بيدوب على طول في الميه عشان كده هنا في الوصفه دي ما ينفعش ان انا استبدل بسمغ الزنسان التايلوز اللي هو ال HEC هيدروكسي ايسيل سيلولوز هاخد الخليط ده على حمام مائي علشان يتقل وارجع لكم تاني لازم طول الوقت اقلب علشان التيتانيوم اوكسيد يبقى متوزع كويس هو والزن ما يلقطش في القاع لغايه لما يغلي شويه كده تلاقي التايلوز بتاعي جمد بالذات لما اطفي عليه النار هيبان اكتر سيبه يبرد شويه عشان اشوف تقل قد ايه قبل ما احط المايكا اضيف جرام واحد من الماده الحافظه بتاعتي جيرمابن هضرب ضربه بالهاند بلندر عشان المكونات كلها تبقى ناعمه كده وداخله مع بعض ويتقل في نفس الوقت خدت تقريبا تسعة جرام ده جرام من المايكا بلون الصدف هضيف عليهم نقاط من لون صبغه غذائيه اهو باللون الاحمر اداني لون فاتح جدا كل ما تبقي عايزه تغمقي طبعا هتضيفي نقاط كده يعني يغمق السنه يعني مش قوي طبعا يعني عايزه اجرب كده
بصوا هو اللون مش عاجبني فانا عندي صبغه طعام تانية دي لونها برتقاني كده هجرب احط شويه غمق شوية كمان وده كده المانيكير الاسلامي معمول كله مائي ما فيهوش ورنيش الورنيش اللي هو بيمنع الدخول الماء في الصوابع فبيقولوا ان هو بينقض الوضوء انا عملت الوصفه دي لان هي مطلوبه جدا مني بعيدا بقى عن الجزئيه بتاعه الدينيه فانا بس مجرد ان انا بعمل منتج يعني ماليش دعوه اذا كان حد ممكن يقول مثلا لا ده ممنوع من اساسه وحتى لو حتى لو ما بينقضش الوضوء ما ينفعش مانيكير مثلا ما ينفعش لون في الضوافر انا ما عنديش اي فكره خالص انا بعمل مجرد منتج